Привет! Продолжаем изучать Пекин. На очереди парки, деловые районы и крутые китайские автомобили. А еще я покажу и расскажу место, откуда весь Пекин как на ладони. Сейчас пока ехал к одному храму, чтобы поснимать историю, интересное видео в метро, как знакомятся китайцы. Чувак подходит э, к девушке и сует ей просто экран своего телефона, так разворачивает. И она берет, ну, типа, ну, такая на него посмотрела. Типа, ну, норм. И берет, э, отсканирует там этот QR-код его, и все, в приложении, типа, потом общаются. То есть ничего не общаются в, э, вот, в начале, скажем так, когда он к ней подошел. Просто сканирует и все, и будто друг друга вообще не знают, не видят и так далее. Как-то так странно, интересно. Вот. При этом они выходили на одной станции, и он даже не пропустил ее. Вперед ломанулся, она такая в шоке немножко. Ну, то есть чуваку, видимо, все, больше ничего не светит, она уже все увидела. Вот. Но может быть нет. Может быть у них как по-другому не принято. Но вот так вот забавно было. Терки начинаются. Короче, не, не синхронизировались мопедисты. И что-то кто-то кому-то в зад ехал. При этом мужик начал кидаться какими-то пакетами, то ли с сахаром, то ли с мукой, непонятно. Короче, вечер, наверное, ребята. Ну, вроде все, поехали дальше. Выяснили, кто прав, кто виноват. Так, ну все, тикет я взял. Теперь надо вот эту всю историю вот пройти здесь, как всегда, стандартная. Везде в Китае куча досмотров всяких там и так далее. И все, в принципе, можно посмотреть что-то. Стоит 25 юаней вход в Лама Темпл. Ну, в принципе, наверное, немного. Посмотрим сейчас, что там есть. И уже будет понятно. Будет это ощущение опять присутствовать или нет. Тут девушка. Опа. Так, ну вот куда-то дальше мы и идем. Девчонки тоже снимают что-то проходочку. Потом музыку наложат и будет вообще огонь. А, девчонки? Ау. What? Why? Говорит ноу no фото. Что ты мне рассказываешь, какие ноу no фото? Что за развод какой-то? Ну, кстати, первый раз только встречаю, как что мне что-то такое сказали из храма. Нигде такого нету. Везде. Нормально. В общем, во всех городах, в которых я был, везде я все нормально храм их снимал и наоборот, мне там приветственно к этому относились. Только здесь они какие-то странные, видимо, немножко, я говорю, в Пекине народ какой-то такой своеобразный немножко, прям мне не по душе, скажем так, какие-то неприветственные вообще какие-то, такие на своей волне, я говорю, это не фотать, это не снимать, давай только деньги покупайте и все, то есть больше ничего нам не интересно, кроме ваших денег там и так далее. Но как бы я-то парень такой, что надо и сниму. Ну тут вот они живут свои благовония, что-то ритуалы делают. Но вот, например, в том же Шэньчжэне, Гуанчжоу, там были такие храмы как-то более красочные, более интересные. Тут как вот он прям немножко устал, что ли, может быть. Тут наоборот, что-то дают им. Какие-то фрукты. Они они приносят. Интересно. Почему? Или может быть они их берут, потом это каким-то статуем подношений делают. Возможно, как-то так это работает. Честно сказать. Оно того не стоит. Даже 25 вяней это место не стоит определенно. 
все очень зашарканное, грязное, высушее. Видно, что прям вот именно высасывают деньги просто из э, людей. Туристов и местных, может быть, не знаю. Местные, наверное, сюда не ходят. Мне кажется, больше туристов есть только. Ну, как-то вообще вот прям по десятибалльной один. Я бы сюда больше никогда не пришел. Тут все грязные, все стадо, вообще прям в пепле, в саже какой-то. Стены все блеши. Не знаю. До этого я был в других городах, в храмах. Все было чистенько, красиво, ухожено. Здесь же как-то... То есть, если в других храмах я, например, там снимал, то на видео прям красочное, хорошо смотрелось. Прям цвет видно было, что все красиво. Хотя эти храм, храмы были тоже не новые, и их не только что построили там. Якобы я тут пришел старый, и там новый снимал. Нет, они тоже очень старые храмы, просто они поддерживаются в хорошем состоянии. Убирается, все чистится, моется. Здесь вообще ничего, по-моему, не делается. Даже на полу, ну, на полу среднее нормально, как бы, ладно. Так, ну что, вывод после этого посещения Лама Темпл, что ходить туда не надо. Выберите какой-нибудь другой храмовый комплекс, который будет в нормальном состоянии и нормально приветственно, а не как э, вот этот вот, где просто высасывают деньги с туристов. Причем как иностранных, так и, ту, и китайских. Ну, иностранных там вообще, в принципе, я двоих человек видел. Вот, э, поэтому как-то так. Поеду в другой сейчас э, парк в центре БХ. Э, надеюсь, попаду. Так, ну тут уже удача на моей стороне была, и я вроде в этот парк попал. Билеты есть. Билет стоит 20 юаней. Есть еще кто-то за 10. Но мне что-то на автомате продали за 20. Наверное, что тут еще где-то входит в этот билет. Сейчас узнаем. Какие колориты ребята здесь бегают. Урай на минималках. Здесь прям такие серьезные фотосессии какие-то идут. Все с большими такими фотоаппаратами уже серьезными. Объективами, там что-то фото, какие-то наряженные костюмы. Но опять же все это вот. Не знаю, пока вот. Пока непонятно. Интересно он или нет. Пока это просто озеро, вокруг которого какие-то постройки. И все. Вот, ну и по озеру катает. Да, бать. Вот таких вот много историй. Это ты в Ешнхае тоже видел. Где пруды какие-то, рыбки плавают. Но опять же вот э, здесь, что и в Лама Темпл, в храме, все очень такие зашарканы. Ну, не прям все, конечно. Вот слева вроде более-менее нормально. Справа там сейчас были не очень. Тут все потрескано тоже уже. Вот, то есть э, везде по-разному. Кстати, много ходят каких-то ребят. Это, видимо, здесь они работают. Какие-то костюмы странных или они с собой просто приносят. Нет, наверное, приносят. Вот интересно, забавные. Какие-то для фотосессии с собой носят, да. Не работают они все-таки здесь. Ну, в целом место неплохое, вроде бы. Также много сувенирных всяких магазинчиков. Вот как здесь сейчас зайдем. Один буду заходить, вот один покажу и все. Больше не буду ни в какие заходить, потому что одно и то же. Вот везде вот эти. Четко называется, по-моему, да, правильно? Вот, и вот как бы все. Какие-то чайные наборы китайские, вот, что кому нравится, могут быть. Хотя, кстати, здесь вот ценник уже более-менее даже такой и не сильно страшный, как вот в предыдущих местах был. Вот этот вот весь набор стоит 700 юаней. Ну, это, конечно, тоже много, но это уже не то, что было там за одну кружку 700. Ну, в целом, такие прикольные штучки есть здесь. Не знаю, интересно, нет оно. Ну вот. Так, ну и вот везде такие идут, скажем так, дорожка вокруг озера. И от нее в стороны идут ответвления какие-то. И там вот что-то находится. Какие-то маленькие храмовые сооружения. 
а, что такие-то прудики маленькие с рыбками, ну и так далее. Но в целом неплохое, наверное, место. Возможно, интересное будет. Но опять же, долго времени здесь тратить вот неохота прям. Вот заход зайти, быстренько пробежаться, посмотреть и уехать. Не тянет оно прям вот, что вот круто, круто, надо интересно смотреть. Вот та же арт-галерея, она была интересная прям. Хотелось подольше посмотреть. Я там сейчас, наверное, два пробыл. И мне хотелось еще посмотреть. Дальше сейчас вообще на той стороне, вот в конце озера, вижу что-то интересное. Но я не знаю, туда идти, наверное, километр. Вот я почему-то как-то не уверен, что мне это надо. К этому что назад надо будет возвращаться, наверное. Хотя, может быть, с той стороны тоже метро, наверное, есть. Тут вот есть такой интересный храм уже, прям старый-старый. Это уже интересно, такого вот я еще не встречал в Китае. Все-таки не зря я зашел, пойду посмотрю, что там внутри. Но прям внутрь зайти нельзя, загорожено все. Попробую сейчас со стороны это снять что-то, что там есть, если получится. Потому что там темно очень. Еще и нельзя фотографировать написано. Там прям ничего вообще не видно, там темно очень, даже не камера, если передавать, ничего не понятно, ничего не видно. водитель так себе не парковался Есть вот такие автобусы еще, но почему-то я не видел, что на них вот катали. Девчонки чайпить устроили. Кто все занятия нашел? Штучку играет. Прикольно что. Ну ч ⁇ ты? Ну вот много вот таких вот беседочек, скажем, где можно отдохнуть, посидеть разных э, с такими с деревьями прикольными и как висюльки свисают э, кустики как там, листочки вот. но в целом это все в основном вот такие вот маленькие отдельные кусочки храмов и вот такие вот беседочки вокруг озера ну еще можно покататься на как они называются на... катамаранчиках вот, и большая лодка здесь еще ходит. Так, ну что, ну посетил я парк э, БХ. Он очень большой. Э, если полностью вокруг обходить, будет где-то порядка трех километров. Стоит на того или нет, в такую жару, да, наверное, нет. Э, везде, потому что одно и то же одинаковое. А чуть дальше там вообще практически ничего особо такого нету. Я бы рекомендовал э, на входе в него, если вы с метро где. Вот, заходите, 
чуть-чуть в правую сторону сходить посмотреть и чуть-чуть в левую. Вот. И на катамаране можно, ну, либо в левую сторону просто идти уже полностью до островка, вот до вот этого вот, который находится посреди этого острова. На него есть два входа. Один вот оттуда, сдалека, с дороги, второй вот он слева от него. Пекинская атмосфера ночью. Так, ну я приехал э, вечерком уже в один из деловых районов Пекина. Так, ну в общем я пришел пока не в ту часть, э, я пришел во вторую, через дорогу, где только все строится, на, наоборот мне посмотрелось фотографии. Но вот э, с другой стороны я вижу, что есть еще один лайфхак, как можно попасть в хороший вид. Вот там вот сверху, видите, вот эти вот все стоят люди. Там какие-то кафешки, и там вот все трутся. Не знаю, в кафе не все, либо просто пришли постоять, посмотреть. Но я думаю, что, скорее всего, второй вариант. В общем, вот так выглядит Пекин с 80 этажа, скажем так. Ресторан я нашел. Ресторан, бар, как угодно можно назвать. Ссылку я оставлю на него название. Вот. Найти несложно. Находится рядом с самой такой большой приметной башней красивой. Вот. Скажем так, позади нее во дворе. Вот. На входе, в принципе, спрашивайте охранников, куда вам надо. Они вам сразу же подскажут прямо к лифту проходить. Все. На лифте поднимайтесь на 80 этаж. И тут есть несколько вариантов. Первый вариант это ресторан сам, где можно поесть, посидеть, но нужно либо бронировать столик, либо, как я сейчас пришел, тут столики есть, но они сказали, что, брат, для одного возле окна, ну, ты столько не заплатишь, как бы, ну, либо если я просто сказал бы, что, окей, я сейчас оставлю с пару тысяч долларов, сразу же, я думаю, что столик бы без проблем не дали, но я думаю, что они примерно понимают, что люди столько не будут оставлять, э -э, каждый. Поэтому они предложили мне либо столик где-то не возле окна в глубине, либо пройти во вторую часть зала барную. Там есть столики уже свободные возле окна, но она такая барная, там напитки, коктейли и так далее. То есть, ну, ты по факту можешь и туда заказать себе еду, прийти, и никто ничего против не скажет. Поэтому я пошел во вторую часть, вот, ну и пока еще спустился на один этаж ниже, тут э, какая-то, скажем так, Винная часть есть, вот такая она выглядит. Тут много бутылок вина каких-то. Вот, и тут можно там, так продегустировать что-то особенное. Ну, вот так вот внутри у нас там выглядит. Ничего такого особого. Все красиво, все аккуратно. Не, отсюда вот туда можно смотреть. Вот, поэтому я поднимаюсь обратно на 80-е. И как-то так вот. Поэтому. Обязательно нужно зайти, но желательно это либо закат, либо вечером уже на темно. Тогда самый красивый карате вид. Ну вот в целом как-то так все выглядит. Интересно, неплохо, красиво. Особенно после того, как вы весь день там, может быть, гуляли там по Пекину где-то, потом прийти здесь посидеть там. Что-нибудь там попить, поесть и так далее. Там много разных. Помимо двух основных ресторанов, еще отдельные какие-то по бокам, и ниже этажом, помимо винного, там какого-то ресторанчика. Еще отдельные комнаты много, я заходил уже потом просто поснимать, спросил, они пустые были просто. Там, видимо, какие-то банкетные залы проводят, ну, какие-то банкеты, может быть, то есть неплохо, в принципе, банкет, там какой-нибудь корпоратив провести на 79 этаже, там панорамные окна, красивый вид, почему бы нет, места много очень. 
Поэтому красиво посмотреть, посидеть стоит. Ну и плюс напротив вот сразу есть еще одна башня. Там тоже, наверное, какие-то рестораны есть, я уже не стал вникать. И вот он, торговый центр, где тоже можно что-нибудь да прикупить, если кому-то что-то надо. Вот, это как раз торговый центр, откуда я показывал, что напротив, скорее всего, там вот оттуда вид смотрят некоторые. Видимо, про рестораны это мало кто знает, потому что народ там есть, но не прямо, вот, чтобы забито все. Вот, пока я там был, так кто-то приходил, кто-то уходил, но без какого-то ажиотажа. То есть для сравнения в Китае это прям очень все спокойно, потому что... В Китае, где не какое-то красивое, интересное место, так там все, пол Китая там находится, поэтому, поэтому как-то так вот. Все, шел мимо торгового центра и думаю, ну надо зайти точно, снять, не пройти мимо. Увидел такую неплохую подделку Уруса, но выглядит, конечно, очень шикарно, прям нереально. Это Лотус Нио какой-то электричка полностью ну выглядит прям блин бомбически тоже куча камер куча всего открываешь он сразу все загорается все светится вот такие у него стильные динамики прям мощный аппарат все с подсветочками все он, руль приятный тут никакого жесткого пластика все мягенькое все красивое ну, прям, не знаю, шикарно очень. Крыша полностью панорамная, с затемнениями, с темнениями там, и так далее. Ну, ладно, не автообзор, а просто так показать. Ну, вот, такая электричка. Ну, чем не аурус -то? Только, я думаю, по цене примерно раз в семь дешевле. Ну, короче, тут целая выставка разных цветов. Он черный, желтый, серый, с разными салонами. То есть прям так очень интересно. Короче, договорился с тетей, что можно мне под, полазить, посидеть, потыкать. Вот, единственное, спросил, типа, ты для бизнеса какого-то? Вот, короче, если типа для бизнеса, то не сегодня. Ну, точнее, в смысле, нельзя. Вот, я говорю, не, не, мать, я не для бизнеса, я парень такой простой. Потыкать, он понажимать просто и все тут. Это подсветочка разная делается тут. Короче, такой крутой он прям. Не знаю, все очень так шикарно прям. Не знаю, я не смог прям пройти мимо него, не снять. Но вот это, блин, это мечта. Как это работает? Ты где-то, наверное, надо что-то нажать. Это понятно. А, вот. Кнопочка чхуньк, кнопочка чхуньк. И все. Блин, ну вот это вообще просто топ. Ну вот тут еще такая серая, точно такая же. Я сейчас уже быстро покажу ее. Потому что то самое было с сереньким салончиком. Ну просто бомбически. Ну, сразу к ним все приколдесы, там формы их логотипы, там можно поменять, выбрать цвет. Все. Вот еще лотос Нива. Какой они замутили, спорткарчик себе. Феррари, Ламборджини, где? По-моему, вам еще лет 10 осталось. И все. И вам придется что-то новое придумывать. Ну, понятно, дело, они по не денутся. Они как были топ, так и останутся. Но вот китайцы придумали прям, конечно, круто. Еще и на механике так ну что тачки посмотрела давайте я вам пушистых еще покажу разных интересных вот вот смотрите там морда просто по пути пока иду встретил он из всяких разных вот таких веселых не буду долго здесь ходить буквально минутку а... по машинам этим в итоге что стоят они порядка там что-то 839, по-моему, что ли, тысяч юань. Ну, то есть, грубо говоря, какой-нибудь самый-самый полный фарш будет стоить миллион юаней. 
то есть э, на рубли это сейчас 13 лямов, о, 13, да, 13 миллионов рубликов это в Китае. Вот, поэтому, ну, как-то так. Урус сколько сейчас? 35, наверное, стоит. 30, ну, как бы, x2. Ну, тачка очень крутая, не знаю, если курс был бы поприятнее, там, какой-нибудь в районе 8, я думаю, это было бы неплохой вариант, но, я думаю, до России, да и, в принципе, до СНГ он дойдет не сейчас, не скоро, а чуть-чуть попозже, потому как э, ценник все равно большой, и не все сейчас еще пока, скажем так, такие деньги позволяют купить такие машины готовы там за китайскую машину столько денег выложить хотя я думаю что проблем с ней вообще никаких не будет все будет окей вот вопрос как бы любителя и доверия уже наверное какого-то поэтому ну блин китайцы по поводу машин меня удивляют я уже снимал про машины там ну тут я зашел просто потому что я видел случайно не видел их до этого именно такую модель и вот решил снять, посмотреть, зайти, посидеть, сам потыкать, понажимать все, вот, скажем так, побаловаться. Сначала зашел, подошел какой-то китаец продавец, он вообще не алло никак по-английски, вот, он позвал какую-то девушку, китаянку, она по-английски разговаривает, и я у него узнал, что попросил, чтобы можно поснимаю, там можно посижу, вот она говорит, единственное, спросила только вам для чего, для бизнеса, типа, типа нельзя. Я говорю, нет, какой бизнес, я говорю, не для travel блога так говорю просто что увидел такое хочу показать что есть китай вот, говорю, пару минут поснимаю а так просто посижу посмотрю она говорит, так без проблем садись сиди смотри что хочешь ну, там делай только не уезжай и все поэтому welcome ребята вообще прям он сейчас идут мимо тоже открыли диджай себе двухэтажный магазин правда не понимает чего там Диджай продает на двух этажах, но... А, нет, по-моему, первый только этаж диджай, второй я вижу, хотя это, наверное, непонятно. А, не буду в диджай заходить, я сегодня уже заходил в диджай. Все, что мне надо, я уже купил там в диджай, поэтому лишний раз смотреть, что еще есть интересное, расстраивать душу себе. Зачем? Вот. Ну, хотя он все-таки зайду я, там дрон этот новый, который появился с подвесной камерой, пойду его посмотрю, потыкаю, может улечу куда-нибудь. Так, ну что, все, посмотрел я дрон, дорого, круто, ну пускай там стоит пока, вот, потому как такой дрон это именно, скажем так, для кино уже профессионального какого-то большого. Вот, стоит дрон там 80 тысяч юаней, что нереально дорого, почти 11 тысяч баксов, поэтому, ну его. Вот, ну в целом что, Пекин заканчивается у меня, завтра улетать буду. Вот, что в целом можно говорить по Пекину? Ну, Пекин, не знаю, мне не особо он понравился в плане как-то вот здесь там попутешествовать и так далее ничего не сделано для туризма для именно внешнего туризма то есть для иностранцев для местных ну, для китайцев то понятно что все понятно и все вроде бы как но опять же везде они все в очередях стоят там все потные вонючие неудобно некомфортно им там они уставшиеся ну не знаю это не отдых это не путешествие вот. поэтому им нужно заниматься этим очень сильно, особенно для иностранцев. Выделять хотя бы что-то немножко для иностранцев. Иначе тот, кто сюда приехал один раз, больше сюда вряд ли еще раз будет ездить. Именно про Пекин я сейчас говорю, не про весь Китай. Про Пекин только. Остальное, ну, в целом, в целом хорошо все, но в Пекине очень, скажем так, все как-то, ну, вот прям вот Деньги, 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 деньги. Давайте деньги. Вот как в Москве, типа. Тоже деньги, деньги, деньги. Одни деньги. Все про деньги. Не ухаживают за многими вещами, ничего не делают. Как-то странно. Мне это непонятно. 
Надо все-таки поддерживать какой-то уровень, чтобы все выглядело нормально. Если в других городах, в которых я был, везде все поддерживается, как-то чистота, то здесь как-то совсем на это вот э, не особо. Даже вот сейчас в деловом центре я нахожусь, где все эти стеклянные здания и так далее. Даже тут ходишь и видно, что уже начинает изнашиваться и особо ну, не хотят следить. Еще лет пять и этого будет уже непригодно ни к чему и придется это все новое делать. Поэтому как-то так. Но в целом Пекин хороший, неплохой город. Наверное, это на любителя. Так как я устал от большого города, надоело мне, привык уже к попроще, поспокойнее, скажем так, жизни. Без этой суеты всей непонятной. А, сломя голову работать. Непонятно зачем и для чего. Ну вот, как-то так. Поэтому... Все равно он красивый, интересный, но желательно перед поездкой разобраться в, в тех местах, куда собираешься ехать и заранее забронировать и купить, что нужно. Тогда будет все попроще немного. Как-то так.